lá. A ideia agora é procurar comidas de rua. Coisas que dá pra gente comer só de barraquinha. Bora. Bora. branco, aí tem chili e maionese, acho que é isso. Você só me falou milho, né? Ah, ah, sim, e a base é milho. Limão, é tudo isso que eu falei misturado, picante. Vamos ver, tem queijo, não tem como ser ruim, mas é tipo uma pamonha ali. Vamos pegar o chili lá embaixo pra dar um grau. É bom, picante. Não tem gosto de tudo aquilo que eu falei? Tem. Muito bom. Nossa, um milho bem temperadinho, com queijo, e limão e pimenta. E uma curiosidade desse... Ah, do elote, mas ele... a gente descobriu que os mexicanos fazem isso com tudo. É que ele tem tipo, N variações que foram se desmembrando, assim. Eles misturam... Um... Tudo isso que a gente falou aqui, só que com um miojo de tipo cup noodles, que eles, chamam, que eles chamam pelo nome da marca ali, que é Maruchan. Aí também o tio tava vendendo ali com tostitos, que é tipo um Doritos mais suave, e daí vira tostisquites. No primeiro dia, eu falei, nossa, os brasileiros gostam de misturar as coisas. A gente é criança, assim, comparado a mexicano, a gente mal sabe o que a gente tá fazendo. Mas aqui, tipo, eles misturam cerveja com tequila, com molho de tomate e jogam camarões ainda dentro, famosa metilada. Nossa, então a gente é bem criança perto dos mexicanos em termos de misturar coisas. Isso aprendi muito bem aqui. Ainda mais quando a gente chegar na cidade do México, eu acho que vai ser outro nível, assim. Eu acho que lá a galera tem ainda mais uma pira de misturar as coisas. Nós pegamos uma gringa, parece uma quesadilha, mas são duas, são uma torcida ali embaixo e uma em cima. Pra mim, quesadilha era assim também, mas tudo bem. É, não, quesadilha você come isso, assim, né? Ah, é verdade, tá special, é. quesadilha. Taco é pequenininho, hum. aí a torcida maior é uma quesadilha, você come assim, mas você põe uma em cima e embaixo vira uma gringa. E enche de queijo. Isso, é, é, é geral, geralmente os tacos aqui não vem queijo, você paga um adicional pra colocar queijo. Aqui é, vem muito queijo. É, eles não piram muito no queijo não, quando é taco. E aqui ele colocou é, uma gringa ao, ao pastor. Que é o pastor? Que é carne de porco, marinada no tempero ao pastor, que é bem tradicional daqui. Aí ele colocou muito queijo, cebola e cilantro. Coentro. Coentro. Esse tem bastante queijo, carninha de porco também temperada. E aí eu coloquei o vinagrete do tiozinho ali, a cebola e o coentro fica tudo muito bom e misturado, porque tem queijo pra dar a liga. Assim. Deixa eu experimentar essa salsa aqui. Não era picante. Tanto que não é picante que não tem gosto de nada. <risos> a gente perdeu o vídeo que a gente gravou o tio fazendo porque a GoPro travou é, a gente foi naquela barraquinha ali e a gente pediu uma bandeirinha a gente não faz ideia que é eu acho que é uma salsicha tipo aqueles corn dog empanada e frita não tem como dar errado aí eu pedi só que o cara falou ah então vem batata frita você quer porque não e ele falou você quer preparar ou a gente prepara para vocês eu falei, ah, vai na, na moda do chefe aí então ele colocou Valentina, que é um salsa picante. uma salsa picante, ketchup, maionese e queijo. Valentina é muito picante? É o que a galera coloca no, na manga. Hum. Fica nada. Vamos ver isso aqui. Vai ser 
Até o Sirius Aquela Que ela só seja empanada e colocada no palito. Muito bom. Tá bem queimadinho. Eu adoro coisa queimadinha. E essa salsa vocês colocaram em cima faz diferença, dá um gostinho. Uma das coisas que a gente gostou daqui de Islamo é que por ser uma cidade menor, apesar de ser muito turística, mais turística que a do Carmen, tem todas essas barraquinhas todos os dias. E todo dia a gente passava. Estamos tentando escapar da música, tá muito alto, absurdamente alto. Peguei uma paleta mexicana que não tem recheio e foi 10 pesos de morango. E aí a tia tá tentando me perguntar várias coisas lá que eu queria e eu vi Miguelito, que é esse aqui. Aí eu acho que é algum xarope, alguma coisa assim. É meio doce. Tem gosto do quê? Não sabemos o que tem gosto. É meio picantinho assim, não muito. E sim, a galera coloca isso no picolé. Nossa, realmente é gosto de tempero. É meio salgado. O sazon no picolé. Mas é bom, gostoso. É bom. Dá um sabor diferente. Ah, eu tô achando curioso isso do, do, da galera daqui, que eles põem tempero em tudo. Na cerveja, no doce... No milho, muito bom. Por exemplo, ela colocar mais sai, ela colocou de caramelo. Então é um suco recheado com caramelo. No Brasil a gente come bastante com doce de leite, nunca vi com caramelo. Terra tradicional do churros do Chaves. <risos> mas obviamente a gente pediu recheado. Tinha a versão mais fininha de chuchá, mas. É, aquela que faz o dip, mas eu tô falando recheado. Comenta aqui embaixo, churros recheados ou aqueles churros que você mergulha no, no docinho. Famoso Qual churros você prefere? Chuchá. Churros não tem erro, né? Muito bom. Hum, cara, meu Deus, é bom. É bom, né? Estamos pedindo marquesita, novamente. Graças. E aí, gostoso? Como Pegamos sabe? marquesitas de Nutella com queijo. Ah, eu amei Qual tudo. foi o mais impactante, assim? Ah, eu tava aqui. Fazia muito tempo que eu queria comer esse kit. Eu também achei. É uma mistura muito boa ali de milho com várias coisas. Fica surpreendente. Picolé com... Tempero, que é muito tempero. interessante também. Agora eu tô materializando vários das comidas que eu só vejo, só vi no YouTube. Então, tá sendo incrível. Hoje, então, no total, adicionando uma água que a gente pegou, deu 285 pesos tudo isso que a gente comeu por aqui. Algumas coisas até achei mais caras do que o normal, tipo, que nem a marquesita, que é o que a gente já tinha comido antes, que a gente teve de parâmetro, que a gente comeu uma dessa lá no primeiro episódio, foi 45 pesos e aqui, dá 60. E aqui foi 60. Então, um pouquinho mais caro. É um absurdo. Mas vale. Ah, tava no meio, tava no meio de uma feirinha mesmo. É, mas assim, não é um lugar, não é uma barraquinha no meio do nada. Realmente é um, uma feira que tá acontecendo aqui em La Mujeres, que já é uma ilha. Né? Tudo aqui geralmente é um pouco mais caro. Sim. Mas, não mas foi ótimo. Acho que em qualquer lugar que a gente fosse jantar ia dar meio mais caro que isso. Sim. Então, e a gente tá bem cheio. Bem cheio. Bora, bora se recuperar que amanhã tem mais. E é isso por hoje. Se você gostou, deixe seu curtir e se inscreva no nosso canal. Isso nos ajuda bastante.